Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zoe Fakhoirunisa. Di kesempatan kali ini kita masuk ke dalam uh, perkuliahan fotografi di mana saya akan menyampaikan materi terkait teknik-teknik dasar uh, dari fotografi itu sendiri. Nah, kita harus tahu dulu uh, definisi dari uh, fotografi. Nah, fotografi kita ketahui uh, adalah suatu proses uh, menggambar ataupun membuat sebuah lukisan dengan menggunakan uh, media yaitu cahaya ataupun bisa juga diartikan melukis dengan cahaya. Jadi fotografi itu berasal dari uh, dua kata uh, yaitu foto dan grafos. Dan itu uh, apa uh, bisa didefinisikan su- sebagai suatu kegiatan ataupun metode untuk menghasilkan sebuah gambar ataupun menghasilkan sebuah foto dari suatu objek-objek dengan melakukan kegiatan perekaman pemantulan cahaya yang mengenai suatu objek e, yang akan kita tuju tersebut dengan e, pengukuran dari seberapa peka cahaya yang muncul ataupun cahaya yang mantul di dalam objek-objek tersebut. Nah, pada saat kegiatan fotografi itu sendiri kita membutuhkan suatu alat yang bernama kamera. Jadi e, fotografi ini merupakan suatu kegiatan pengambilan gambar ataupun e, melukis suatu objek dengan uh, bantuan media yang bernama kamera. Nah, lalu akan kita bahas juga terkait uh, kamera dan fungsi-fungsi dari kamera itu sendiri. Kita ketahui uh, ada berbagai jenis-jenis kamera, ada kamera analog, ada kamera digital, ada kamera SLR maupun kamera DSLR. Nah, uh, perkembangan kamera itu dimulai dari Uh, munculnya uh, kamera-kamera analog dan sebelum kam- munculnya kamera-kamera analog juga ada kamera-kamera uh, sebelumnya yang memang masih bersifat uh, apa namanya uh, keterbatasan pada saat proses untuk pengambilan gambar itu sendiri. Nah, kita bahas untuk kamera digital maupun uh, kamera analog terlebih dahulu. Kalau untuk kamera analog adalah uh, kamera yang biasanya basic dari penyimpanan Uh, gambar-gambar ataupun lukisan-lukisan yang dibuat oleh suatu kamera analog itu sendiri dengan bantuan uh, film biasanya. Sedangkan kalau untuk kamera digital, dia biasanya uh, sudah tidak banyak menggunakan film tapi sudah berbasis dari uh, teknologi-teknologi digital yang memang berkembang. Nah, pada saat uh, kita mengetahui untuk kamera-kamera analog, digital, SLR, dan DSLR itu akan selalu mengalami e, perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, di suatu kamera itu biasanya ada juga komponen-komponen yang bernama lensa. Ada dua jenis lensa, yaitu lensa pendek dan lensa panjang. Nah, dua lensa ini yang paling banyak digunakan pada saat e, proses pengambilan ataupun kegiatan dalam e, kita berfotografi. Nah, biasanya kalau untuk uh, lensa-lensa jauh ataupun lensa-lensa yang panjang, kita bisa menggunakan uh, untuk pengambilan objek-objek untuk uh, jarak yang cukup jauh dari kita biasanya. Nah, sedangkan untuk lensa-lensa yang pendek, biasanya kita gunakan untuk pengambilan uh, gambar-gambar ataupun objek-objek yang jaraknya tidak terlalu jauh. Untuk uh, lensa-lensa tele ataupun lensa-lensa panjang itu biasanya Uh, kita bisa mengambil objek yang berjarak kurang lebih 4 meter itu bisa kita ambil karena uh, memang tujuan uh, dibuat suatu lensa tele atau lensa panjang ini untuk bisa mengabadikan objek-objek yang memang jaraknya jauh dari kita. Nah, lalu ada juga uh, terkait karakteristik dari lensa itu sendiri. Yang pertama adalah uh, lensa tele dan lensa sudut lebar. Sudah, untuk lensa tele, biasanya dia akan memampatkan suatu subjek dengan subjek lainnya. Jadi ibaratnya dia akan uh, me, apa ya, membuat seolah-olah dua objek itu dia sejajar. Sedangkan kalau untuk lensa sudut lebar, dia akan menjauhkan uh, antara satu subjek satu dengan subjek-subjek lainnya. Jadi seolah-olah akan ada jarak untuk lensa sudut lebar. Ada juga uh, pada saat proses uh, pengambilan untuk lensa sudut lebar, dia biasanya akan lebih banyak uh, menggunakan lensa-lensa tele. 
sedangkan uh, untuk lensa-lensa yang dekat itu biasanya dia untuk pengambilan uh, objek-objek yang memang jaraknya cukup dekat. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas terkait pencahayaan karena fotografi ini selalu berkaitan juga dengan yang namanya cahaya. Jadi uh, pencahayaan pada saat kegiatan fotografi ini dia uh, tentu media utamanya adalah cahaya ataupun pantulan-pantulan cahaya yang biasanya e, berkaitan juga dengan e, bagaimana proses pemotretan itu sendiri dan e, ada unsur-unsur e, fotografi yang perlu teman-teman ketahui yaitu unsur-unsur diafragma, kecepatan rana maupun e, kepekaan maupun e, kecepatan dari proses pengambilan objek-objek tersebut. Nah, pencahayaan ini menyangkup e, aparatur, e, shutter speed dan ISO. Ini merupakan tiga komponen terpenting pada saat e, melakukan kegiatan fotografi atau pengambilan objek e, dengan e, teknik-teknik fotografi. Untuk apartur e, ini juga sangat penting, shutter speed dan ISO ini e, merupakan satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Lalu untuk sistem-sistem dari pencahayaan e, pada kamera itu juga muncul di e, berbagai e, apa uh, kamera itu memiliki karakter-karakteristik dari uh, pengaturan-pengaturan yang berbeda mungkin nanti di bagian uh, atas kamera teman-teman akan melihat suatu lingkaran dan biasanya akan ada uh, berbagai uh, kode-kode dari lingkaran tersebut misalnya tombol uh, atau mode auto ini biasanya digunakan untuk mengatur semua pencahayaan secara otomatis lalu ada Uh, tulisan juga AV ataupun uh, TV maupun M Nah kalau untuk AV ini biasanya dia akan memprioritaskan uh, penggunaan dari diafragma yang akan kita uh, gunakan untuk proses pengambilan foto Sedangkan kalau untuk uh, TV biasanya dia akan menentukan prioritas dari kecepatan uh, pengambilan uh, objek gambar Lalu untuk M biasanya kita menggunakan uh, mode manual Jadi untuk pengaturan diafragma, kecepatan, ISO, maupun e, mode-mode lainnya itu kita atur secara manual. Dan e, ada juga e, huruf P, itu menandakan diafragma maupun kecepatan-kecepatan e, pengaturan kamera untuk bisa diatur secara manual. Nah, lalu kita biasanya akan dipilihkan untuk menggunakan mode manual atau menggunakan mode auto. Kalau untuk e, pemula, biasanya dia akan lebih banyak menggunakan mode auto dibandingkan mode manual. Nah, biasanya untuk mode manual, kita harus mengatur terkait pengaturan cahaya. Pengaturan cahaya secara manual, apakah akan kita atur e, under, over, maupun e, ukuran yang memang tepat pada saat pengaturan cahaya dengan mode manual itu sendiri. Lalu ada juga diafragma. Ini merupakan uh, bagian pada kamera yang digunakan untuk mengatur bukaan rana ataupun bukaan diafragma sehingga menentukan banyak sedikitnya cahaya yang masuk sesuai dengan uh, kebutuhan pada saat kita akan mengambil objek tersebut. Nanti akan ada uh, beberapa contoh untuk uh, diafragma itu sendiri. Lalu diafragma ini uh, angkanya Uh, terbagi menjadi dua, angka yang kecil dan angka yang besar. Nah, biasanya semakin kecil angka atau makin kecil angka yang ada di diafragma, biasanya bukaannya akan semakin besar atau cahaya yang masuk itu akan semakin banyak. Tapi berkebalikan, jika angka-angka diafragma ini besar, biasanya bukaannya itu akan lebih kecil ataupun uh, cangkupan penerimaan cahayanya itu akan lebih sedikit. Lalu kita juga akan e, mengenal dengan yang namanya depth of field di mana depth of field ini adalah suatu ruang tajam yang diperlukan pada saat kita menentukan apakah subjek ini akan difoto dengan membutuhkan ruang yang e, tajam ataupun ruang yang e, sempit begitu. Untuk depth of field ini e, ditentukan juga e, tiga komponen yaitu jarak dari e, pengambilan objek itu sendiri lalu bukaan lensa dan panjang lensa itu menentukan dari depth of field yang uh, akan kita lakukan. 
ada juga uh, penentuan ruang tajam, seberapa tajam kita akan mengambil objek-objek tersebut. Itu juga bisa teman-teman uh, lakukan untuk proses kegiatan fotografi itu sendiri. Nah, biasanya penggunaan diafragma itu juga akan menentukan uh, keterjelasan dari objek-objek yang diambil. Jika kita uh, bukaannya sedikit, gambar yang akan dihasilkan mungkin akan lebih uh, apa pudar ataupun tidak terlalu jelas dibandingkan dengan bukaan diafragma yang cukup lebar. Ada juga shutter speed ini yang uh, banyak juga digunakan oleh uh, apa kegiatan berfotografi, di mana shutter speed ini adalah suatu pengaturan kecepatan masuknya cahaya yang akan mengenai suatu sensor e, dari objek kepada sensor kamera. Shutter speed ini adalah kecepatan apakah gambar yang akan kita ambil itu akan blur atau akan jelas. Nah, memotret e, dengan menggunakan e, shutter speed ini biasanya ditentukan dengan e, kalau misalnya objeknya diam, kita itu mungkin bisa menggunakan e, shutter speed e, 1 per 60. Sedangkan kalau misalnya kita akan mengambil uh, objek uh, yang bergerak atau yang berjalan, biasanya kita bisa menggunakan shutter speed 1 per 125. Sedangkan kalau untuk uh, kita mengambil objek untuk kendaraan-kendaraan uh, bermotor, itu kita bisa menggunakan shutter speed uh, dengan ukuran 1 per 250. Sedangkan kalau kecepatannya itu semakin ditambah, kita akan menambahkan lagi dari shutter speed yang memang bisa kita atur di mode pengaturan kamera itu sendiri. Lalu ada juga terkait uh, gerakan yang uh, muncul juga pada saat kegiatan fotografi, ada panning maupun uh, freezing. Nah kalau panning ini biasanya uh, adalah suatu uh, pergerakan dari objek-objek uh, foto yang kita ambil, apakah dia akan seolah-olah freeze atau berhenti atau seolah-olah gambar itu bergerak. Lalu ada juga uh, blurring, itu gambar-gambar yang dihasilkan biasanya akan uh, lebih blur atau tidak terlalu jelas dibandingkan uh, gambar-gambar yang biasanya uh, masuk ke dalam pengelompokan dari uh, freezing itu sendiri. Akan ada beberapa contoh untuk uh, pengambilan gambar secara blur dan freezing sebe- seperti yang sudah uh, saya jelaskan. Lalu ada juga uh, tombol zoom, yaitu kita bisa melakukan zoom in maupun zoom out untuk bisa memperjelas dari uh, objek-objek gambar yang diambil. Kalau kita melakukan uh, zoom, biasanya kita akan lebih mendekatkan dengan pengaturan uh, lensa yang ada di kamera itu sendiri. Lalu ada juga penggunaan speed yang tinggi dan penggunaan speed yang rendah. Itu juga akan mempengaruhi dari hasil-hasil gambar yang akan kita uh, dapatkan. Begitu. Uh, ada beberapa contoh-contoh foto di sini. Lalu ada juga tombol ISO, itu juga penting untuk uh, apa proses berfotografi atau penggunaan kamera, di mana ISO ini merupakan suatu tingkat sensitivitas sensor, uh, khususnya sensitivitas dari kamera itu sendiri terhadap uh, penangkapan cahaya. ISO ini biasanya uh, bisa diatur rendah maupun bisa diatur tinggi. Nah, untuk uh, ISO-ISO rendah biasanya, dia akan memiliki sebuah kepekaan yang tinggi sehingga membutuhkan exposure yang cukup cepat dari proses pengambilan gambar yang dilakukan. Lalu berkaitan juga dengan penggunaan cahaya, pengaturan lighting itu untuk kegiatan berfotografi itu juga sangat penting. Kita harus menentukan arah jatuhnya cahaya supaya gambar ini tidak baik light atau tidak membelakangi dari datangnya cahaya itu sendiri. Arah jatuhnya cahaya ini biasanya uh, menentukan apakah gambar yang akan kita ambil ini gambar yang cukup jelas atau tidak. Kita akan mengambil pencahayaan dari depan, dari samping, dari belakang, atau dari sebelah mana itu perlu kita perhatikan. Nah, lalu untuk uh, apa uh, pencahayaan dan uh, lighting ini ada dua hal. Ada pencahayaan secara uh, buatan dan alami, kalau untuk pencahayaan alami biasanya kita akan lebih banyak menggunakan cahaya matahari atau yang memang uh, ada di alam sekitar kita sedangkan kalau untuk pencahayaan buatan biasanya kita akan lebih banyak menggunakan uh, lampu studio ataupun lighting-lighting yang memang 
ditujukan untuk uh, proses uh, pemunculan cahaya untuk mendukung dari objek yang akan kita ambil. Lalu terkait juga uh, exposure t angle, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, exposure t angle ini adalah ISO, aperture, dan shutter speed. Di mana ketiga komponen ini uh, harus saling uh, apa, dipenuhi pada saat proses pengambilan foto, khususnya untuk kegiatan berfotografi, karena apabila salah satu uh, dari exposure t angle ini uh, tidak ada uh, gambar yang dihasilkan itu juga tidak akan uh, didapatkan secara uh, maksimal. Lalu selanjutnya uh, kita akan bahas juga terkait komponen-komponen fotografi, yaitu ada komposisi, lalu ada juga uh, garis, ada warna, lalu ada juga bentuk, dan uh, ada low angel. Ini merupakan komponen-komponen kita uh, untuk melakukan kegiatan berfotografi ataupun uh, kegiatan pengambilan objek uh, di dalam suatu uh, apa uh, proses pengambilan gambar maupun kegiatan berfotografi itu sendiri. Nah, selanjutnya juga uh, penting perlu teman-teman ketahui bahwa uh, untuk menentukan uh, objek pengambilan gambar itu sendiri juga harus kita uh, lakukan suatu apa ya ibaratnya pencarian inspirasi ataupun pencarian ide-ide gagasan. Kita bisa melihat beberapa dokumentasi dari foto-foto yang akan kita ambil. Itu bisa kita gunakan untuk e, menentukan inspirasi-inspirasi supaya ide-ide kita dalam mengambil suatu objek-objek foto itu bisa e, lebih menarik sesuai dengan kreativitas dari masing-masing fotografer. E, ada juga terkait e, apa e, pengambilan e, gambar. Uh, angle itu juga sangat penting juga untuk di apa diketahui oleh teman-teman pada saat proses pengambilan foto jangan sampai uh, angle yang diambil untuk uh, menentukan objek-objek tersebut itu uh, tidak di tidak dilakukan sehingga akan menimbulkan berbagai uh, apa namanya uh, hasil-hasil foto yang memang tidak sesuai dengan uh, apa Bagaimana aturan-aturan dari kegiatan berfotografi itu uh, idealnya dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.